子，我终于要发大财了。嗯，十万块钱抵过了一枚戴帽的银元。嗯，据说官卖一百多万。啊、嗯，我这不是一子都到人生巅峰了吗？这个戴帽的礼元物啊，确实是不便宜。十万块钱买过来，确实是挺划算的。谁会傻到那么便宜卖给你呢？哎，我先瞅瞅。咦，你别提了啊！啊。借给俺伙计十万块钱，嗯，十年了还没有还呢，嗯，这终于有一次机会逮住他了，嗯，给大家，他打开保险柜的时候，我一看那个银元，我立马给他抓过来了。这种戴帽的李元红确实比较少见，哎，那朋友保险柜里边说这样的银元，确实挺让人稀罕的。这个平时我们常见的都是光头李元红，我们俗称光头李，哎，你这个是戴帽的，品相。看着就像流通过似的，哎，整体地面看着油光发亮了。这银元应该是希腊呀。是的呀。啊。我从那拿回来的时候，我看有点脏。哦。我走，我想弄。嗯。洗干净了，不是更值钱吗？哦，呵呵洗干净了更值钱。一听你这一说吧，你就是对银元非常不懂。你这幸亏啊，洗的这一块银元，哎，咋说哎？无所谓，你要是真正洗一块人家祖传的这种戴帽的烟红，那可真是亏大了。一般我们玩银元最忌讳的就是洗，哎，不过还好，你这洗的上面稍微有那么一点点这个花丝，哎，这个银元相当于是那朋友十万块钱抵账抵过来了是吧？是的呀。哦，嗯，这个朋友是欠欠十年了。给多少还是兜住机会了才弄过来个这儿了，要不得啥也没有。<笑>那是，那你这个朋友确实是不咋地，这个借钱不还，一下子拖十年，这个为人不行啊。幸亏你今天带过来一块银元，但是你这块银元，我看人家说了值一百多万，值不了吧？咋值不了啊？我都已经找专家鉴定过了。嗯。这专家说了。嗯。我明天都敢坐车去北京，立马一手交东西，一手给钱。哦，那我一想，那去北京还得一夜、嗯，我就是过来，我看你也怪专业的，给网上看了。嗯嗯。先叫你来看看，你要是给我出这个价、嗯，我都不去北京了，直接叫你带走。哦，我算听明白了，这是在网上找个专家估个价，别人给你估了一百多万，呃，让你明天去北京，银元带过去就能给你钱。你这一说，我都了解内幕了。这个现在网上啊有很多那种估高价的骗局，无论你拿什么样的银元，他们都会给你估出一个高价。就以你这块为例，哎，给你估一百多万，你还真信了？那我咋不信？他肯定真人接，要的人家有啥？说咋不说值五十万呢？啊，好好好，我看你是对银元不懂。首先是清洗银元，然后是听信网上专家要去换一百万。你这幸亏是没去，幸亏来我老店了。我给你简单的讲一讲啊。这个戴帽的李元红呢，确实很少见啊。我们回收银元回收那么多年，确实没有见过一块真的。因为这种戴帽的李元红啊，大部分都是在湖北那边比较多。呃，你像光头李，哎，你在湖北老百姓家里边，可能家里边他都有一块。因为这个李元红他是湖北人，当时发行了这个李元红是湖北招聘上做的。所以说，当时他们在这个湖北省发行的比较多，存世量比较多。而这个戴帽李元红啊，是他，因为他这个存世量少，所以说他价值比较高。而你这一块，你这是西浪，但是西浪能更清楚的看通它的壁面。你这个壁面，实话实说，压力不怎么行。呃，我不知道西之前是什么样子，但是看你这个压力不行，尤其是它这个边池，你可以看一下，太软，整体边池比较软。你这一块银元啊。你幸亏没去北京，你也白去了。就你这块银元，我给你看了，真银加币，市场价也就二百块钱左右。咦、嗯，听你这一说，你是不是忽悠我了？那没有忽悠你，因为这个网上专家的估价不可信，他无论真假，他会给你报一百多万，到地方他也不会真正的收你的这个银元。而你这个银元，说实话，这都属于我们行内的预言家，银子确实是银子，就是压力不行。哎，你听我一句劝，哎，把这个银元还还给那朋友，把那十万块钱老老实实给他要回来。那不中啊、嗯！那现在都是我的东西了。我、嗯、那我明天再去一趟北京。那你去试试也行，到时候人家给你让要钱的话，你到时候别给他们钱就行了。走，好。昨天我上爷那搬家，嗯、从那抽屉里压着翻出来三十五块银元。哦，你给我看看这是真的还是假的？如果要是假的呀，这活都白干了。看你这银元的状态啊，应该是问题不大。这无论真假，跟那爷干活多少，这有啥区别嘞？我也瞅瞅。
，你这关系大了去了啊，那可得偏啊。你找个搬家公司，恐、啊、怕都没人理你。那是。假的话，我这活不是白干了吗？这无论真假，跟恁爷干的活都很正常。说实话，这天气再热，这一下子给你三十五块老银元，这收入绝对是让人羡慕坏了。看你这银元不但不假，而且状态还都不错。虽说这都是常见的年份，但是你这数量还是挺多的。咱说句不好听的，这一堆你就是卖破烂，这一下子也能卖个大几千块钱啊？不会吧？哈哈，银元朋友那么贵吗？嗯，我听俺爷说了。啊，现在都是几块钱一个，卖给人家几百个了。啊、这卖破烂儿，我值那么多吗、啊？我只是给你打个比方而已。一般家里边有这种银元的，大多数都会当传家宝留着，没人会按银价去卖破烂。那也说几块钱一个卖的话，那应该是很多年前的事了，最少得四十年朝上。现在银元价格早已经是今非昔比了。你最好帮我仔细瞅瞅。嗯。昨天俺媳妇说了、嗯，这都是假的。哦。说银元根本都不会生锈，啊，因为俺这里边啊，啊很多都生锈了。银元生包浆太正常了，你这三十五万大多数都是全是平浆，也就是我们行内说的啊，一眼开门。偶尔有一些带铝锈的呀，带点重铁的，这都很正常。只要壁面不生那种铁锈，一般家常的银元啊，这都没啥问题。关键是我认识的朋友啊，都有人搞收藏，嗯，你说不应该买。找啥的人卖给他的、嗯？万一还价了咋办？基本上像这种银元啊，这些东西啊，你像普通上班族现在都挖不动了。你便宜一点的银元都千元起步了，而且啊，你这啥都不懂，认识你的人啊，肯定不会找你乱买。你可以把这些东西啊，交给像我们这些专业玩银元的人，你这样你这个收益啊才最大化。反正我是啥也不懂，嗯，我就怕我白忙活。今天这银元都给你拿过来了，嗯，你帮忙给我估价吧。嗯，我帮你估价，这是属于分内之事。你拿这三十五万银元的时候，那爷知道不知道啊？他不知道啊，我以为是假的呢。那我给你吃个定心丸，这个不是假的，而且这有很多啊，都是那爷这都玩熟透了。哎，这个说明啊，那爷应该没事经常拿出来把玩。如果一直放在某一个角落啊，他有些包浆，哎，绝对不会是这样子的。仔细的全部给你破一遍啊！首先你这里边没有之前的八年，包括二十二年穿样，还有沾人的稀少年份都没有，而且里边啊也没什么带板的，这就说明那爷之前应该是提前把之前的给他们分开了。一般三十五号里边，你找出来一个带板的太轻松了。你这虽说都是常见的年份，但是整体品相哎还是不错的。里边你看连一个带戳子的都没有。哎，全是无伤的通货，现在通货价钱也比较可观啊。就以你的状态，一块能开到一千三十五块，大正账三万五，三万五，对，三万五都三万五了。嗯，我看这价格开的也很实在。嗯，我想着是假的嘞，我以为白忙活一场嘞，那、嗯、么给你吧、嗯。我建议你啊，先不要着急卖，毕竟这几十块银元拿过来，对吧？那爷他还不知道，你即使卖的话，你最好先给他协商一下。因为搬个家，那也是一下子损失三十五块银元，他要是找不着的话，肯定该心疼了。你考量一下，照顾一下老爷子的情绪。你你不知道咋回事儿、嗯，昨天帮忙的人多，即便我不拿，嗯、啊，别人肯定也得拿走。哦，他年纪大了，嗯，我也不用告诉他，便宜一点给你走了。真和钱没关系。还是那句话，这个银元，这个三十五块，这不是傻瓜两招，好歹几万块钱嘞。搬家帮忙本来是好事，一下子去那么多人，恁爷不知道是谁拿走了。如果你真想要也没关系，给恁爷光明正大了，对吧？说出来就行了，赶紧拿回去，把银元还还给他老人家。哎，算了，你不要算了，嗯、我去找其他人去了，好吧，好吧。这俺爸过气儿打走了啊，我买直接买块银元直接送给他了。嗯，真没想到他居然大发雷霆，直接给我扔出来了。啊大发雷霆，给你整出来是有原因的、啊。你这个可不是一般的银元啊，这个是军阀币鸳鸯飞龙。我说句不中听的话、嗯，你还真不如买一块元大头送给他。咦、嗯，这元大头主要是不是太常见了吗？嗯，对。我去果儿店，你老板说了、嗯，老年人都喜欢这种银元。哦。买的时候也不贵，才花了八百块钱。八、嗯、百块钱买鸳鸯飞龙，这用脚趾头想想，这里边绝对也有问题啊。咦、嗯，这不是礼轻人意重吗？你要是遇到不懂行的人啊。收到这个鸳鸯飞龙之后，可能高兴的屁颠儿屁颠儿的。那爸过大寿之所以给你扔出来，这态度很坚决，摆明了就是嫌弃你这个鸳鸯飞龙啊。
，我爸那分明就是不识货、啊，人家都拿了什么好嘞、啊，哪有这种带龙的好啊？啊，还说我不懂，啊、明明就他不懂。哎，我该咋给你解释嘞？其实还真是你不懂。嗯，我不懂，但是我掏钱了。你虽说是掏钱了，但是你买过来一块国宝宝的音乐。那爸之所以给你整出来，就注意说明他对音乐比较懂，懂音乐就是你八百块钱给他买一块带戳的月牙头，他也开心啊。人家老板都给我推荐嘞，嗯，说老年人都喜欢这种音乐，哦，要不老板给我推荐呗、嗯，我也不知道买啥合适了。哎呀，你花八百买这种军阀币，原像飞龙，很不现实，只能说你去的地方不对。嗯、一般玩音乐啊，给客户推荐啊，那都是根据个人喜好推荐一些精品。而你遇到这个老板，给你去推荐了这个原像飞龙，人家看不你不懂啊，纯粹是想挣你的钱啊。人家老板很实在，嗯，临走的时候还给我写了一个保证书，哦，说保证是银的，嗯，如果不是银的啊，十倍赔偿给我。<笑>既然人家敢写这个保证书，人家就不怕赔偿你，这绝对是银的、啊。你花八百块钱再买不到一个银子，那也太亏了。至于老板实不实在，哎，完全就要看这个音乐说话了。既然那爸不要。那你协商一下，给他退掉不就行了吗？我不为啥退掉啊？人、嗯、家老板说了都好几天买了，嗯，呃，八百块钱买过算推荐给我了，哦，这是让我捡个大漏。那要是老了的话，那你确实捡个惊天大漏。关键是你八百买嘞，这哪有漏可捡？万一被我捡漏了呢？没有万一。目前来看，那爸还是比较明智的，因为这个原像飞龙啊，它是袁世凯。成帝之后发行的纪念币，大家都知道袁世凯成帝也就几十天，这个飞龙的数量比原像共和要少很多。你搁平时共和卖十万，他再翻一番卖二十万。而你这个问题啊，第一，这一看就出现在笔面上，他这个宝箱，这猛一看，哎，这是讲财嘞。但是很遗憾。我看他这宝箱并不老，而看你这上面，而且你看还有图，只可惜这个图啊、嗯、看上去也不牢固。咱用手抠一下，你要用手抠一下，它就掉了。所以这种宝箱出卖了它不牢。另外就是笔面的压力不行，这种军阀币本身发行量不大，压力各方面来说应该是深大。而你这个显得哎很富，来看一下扁池，你看一下它这个扁池。这种扁池，哎，很软，蒸汽化一的扁池，这也就是纸银加币，二百块钱一大管嘛。不对，那、嗯、老板说了，他以前好几天收了别人的，怎么可能只值二百块钱呢？你说，哎、嗯，太不靠谱了吧？只要这个银元不牢，在我们眼里边啊，它就是一个银价而已，所以并没有什么靠谱不靠谱之说。好几千买嘞，那只能说明他眼里不行。像这种银元，别说你放几年，哎，它不会变成真的，你就是放几十年之后。他也不会变成这类，哎，啥也别说了，嗯，我把把块钱捡了回来了，嗯，我加二百块钱给你，让你也捡个漏，哎，绝对有客户喜欢这种音乐。给你说实话，我不卖这种东西，其实有人喜欢，我也不会让他买，因为客户一旦玩这种东西啊，他一点收藏意义都没有。再说了，你八百块钱买回来的东西，不知道人家从里边挣你多少钱了，你还想加二百卖掉，你这种想法也太天真了。哎，你你赶紧给我吧，<笑>你说话太难听了。<笑>给给给给哎，我扫这个价，我是不卖了。好好好，俺老丈人啊，真是欺人太甚，分家就分俺媳妇儿三百块银元。哦，你帮我看看真假？真假是完全没问题啊。这搁这盒子看，这都是一眼打开门的东西。分家分三百块银元，这是大好事啊！来，我先瞅瞅。好事儿、啊，他两个哥，一个是分两大运包，昨天才去今年卖的啊，一个卖了好几万，可比这原大头贵的多。嗯、呃，那他俩哥应该是五十两了，两个才卖了十几万，跟你这三百块，这都没法比啊！我咋说你好嘞？你这是身在福中不知福啊！我看你这都是原大头穿样，还有粘人儿，但是你这好歹这笔面。这都无伤无戳，这单按数量来说，你这也碾压那俩银锭啊！哎呀，你刚才说欺人太甚，这很明显你这是误会那老丈人了，绝对没有误会。啊、昨天我去找俺那个朋友问了，俺朋友一块再给我二百块钱。哦，说这东西都不值钱，一块给二百。对，但那朋友这给了也算奇葩。说白了，这现在按银价，对不对？他也二百块钱了，他给你咋算嘞？因为他都是这种算的，他是收破烂的。哦，收破烂的。他说这东西只能按银价来算，不值钱，<笑>没人要。你算是找人找错了。我跟你说白了啊，都像这医院现在是五级文物，你应该去那个古玩店。这些东西是越来越少。
，哎，他不可再生，哎，你找人找错了，你这简直是没可比性。哎，只要恁媳妇儿没意见不就行了吗？俺媳妇儿咋没意见？俺、嗯、媳妇儿当时想要那两个大元宝嘞。哦，他哥死活不给，都给这三百块破银元。哦，明白了，恁生气的原因还是恁媳妇儿想要两个大元宝。对、嗯哎，等于说这还是这问题还是出在这儿，但是弄巧成拙的事儿啊，你这三百块银元。比那俩大元宝要值钱的多，那不可能吧？这东西都不值钱，还是元宝看着漂亮值钱。<笑>你刚才不是说了吗？两个元宝一个才卖几万块钱，两个也就十来万块钱呗、嗯，对不对？但是你这数量多啊，你这我简单来看了看，这都是大头。你看这三百多块，咱不说多，咱都早早待办了，早早八年。说实话。这你这也不少卖钱啊！那你说值钱、啊嗯，俺朋友说不值钱、啊，俺、嗯、朋友可是收破烂收几十年了，这东西他经常见，可是。刚才我跟你说了，已经很清楚了。你这个东西，你去卖破烂，对吧？卖给收破烂的，肯定卖不上价，他只能给你按银价算。这银价你也知道，这银元呢，它含银量是九银一桶，它含银量也不纯，所以说他给你算这价钱都是不靠谱的价钱，都是外行的。你真正卖这些银元啊，你得找俺，就像这些经常玩银元的。我给你简单来估一个价啊，就像你这些银元，呃，咱其他不说，咱就说通货，一块现在一千，你这三百块，这都三十万，里边。再有带板嘞，你包括再有其他嘞，这样一算的话，这值多不少。哎，这哪个亏哪个赚，你应该心里边应该有关。那你初步估估计呀，这个到底光值多少钱嘞？我刚才给你初步估算一下，也就三十万左右。如果说从里边再三十万，从里边再找点带板嘞，再找点之前的八年，这是值多不少，三十万朝上。哎，比如说恁那两个年前哥十几万，这多一倍还多了。那你这样说，俺媳妇儿也是杀人又杀夫，哎对，要给他抢这两个元宝嘞，没抢成，最后落个大头啊！啊对，基本上咋说呀？基本上咱普通人都不懂。你看那俗句话说的非常好，农村人不识货，杀大往家里摸啥？对对？光羊要大了，哎对，光羊要大了，大了其实也并不见其它就贵，哎小了也不见你它就便宜。这些东西你看咋处理？那你给我挑板之后啊，嗯、我回去都叫俺媳妇给他哥说说。嗯，别看这个东西小，但是光卖三十万。我跟你说白了啊，这个分家。主要是讲究一个公平公正，你这赚便宜，你都别去给他炫耀了，你这炫耀不出来，对不对？弄得他姊妹们真是生闷气。我、哎、一定要给他炫耀，当时给他要元宝，他不给。<笑>我给你说白了啊，这些东西家务事，清官难断家务事，家务事往往是引起这个兄弟之间，呃，对不对？这生气的根源，我感觉这事儿你心里边知道就行了。至于这个炫耀，别给他炫耀了，不然的话，他哥给你要，你是给还是不给？对对对对对，对吧？你说。哎，对我等一会儿我给你细挑一下，把这个带板的给你挑出来，然后之前的给你挑出来，细算一下，你心里边有个底儿，好吧？好，好，好，好。叔叔，我同学又给我一个铁疙瘩，嗯，我要它也没啥用，嗯，你帮我看看卖当破烂卖能卖多少钱？这哪是什么铁疙瘩？你不要看他外面这锈迹斑斑的，这可是正儿八经的五十两银锭，和你上次拿过来那个差不了多少。我同学说，以前有个收破烂的，好像就是给十多块钱，他钱给的太少了，也没卖，就送给我了。<笑>给十来块钱的收破烂，把它当铁块按斤称了。你像那种民国用铅锡做出来的老假元宝，现在也就值一二百块钱，更何况你这种自口全身打的呢？你看，还是道光年间的钉子，自口品相又这么好，你同学肯定是拿家里的。这个还真不是他拿他家里的。据我听他说，他好像是用一辆滑板车换的，跟他大院里邻居家孩子换的。无论你同学在哪里来的，你作为你们这个年龄的孩子，都不适合玩这种大个的银锭。你天天装书包里第一个沉，万一不小心再砸着脚了，那就得不偿失。另外啊，像这种五十两的银锭，也不适合拿来拿去，你不小心磕着摔着了，它就折价了。我也不是傻乎乎的背着他去上学，有时候学习累了，拿出来给大家欣赏欣赏也有意思。<笑>看来你这种思想，这个观念还挺超前啊。可惜就是你欣赏欣赏容易露富，让那些心怀歹念的坏人看到，万一趁你不备给你拿走了咋办啊？毕竟这个东西归根结底它不属于你，弄丢了你这不是给爸爸妈妈找个大事吗？能找啥大事啊？刚才我不是告诉你了吗？人家收破烂的只给十块钱而已，又不是收几百，嗯、呵呵几百你还真买不来。收破烂的他不识货。
给你十块钱，但是忽悠你啥都不懂啊，因为你这个五十两的材质是银的，这一千八百多克的重量，咱说句不好听的，你就是卖破烂卖银子的话，现在最低也能值个一万多了。乖乖嘞，一万多的话，那可是真值钱啊！我同学也不知道价值，不然的话他也不会要别人的。可被你说着了，像你们这么大年龄啊，根本就不能随便拿家里大人的东西，尤其是像你们不认识古董的。你看你拿过来的这个银锭，上面写的很清楚，道光年月，这就是清朝道光皇帝那时候发行的商定，文水县，这个是山西境内。甚至连工匠师傅的名字，你看刻的都有。而且银锭的贵贱，主要是看它的这个字口的。你这个字口没什么磨损，立体感十足。两边的这个翅膀，你看也非常的匀称。底部蜂窝，这看着都非常的自然，因为它是冷水浇筑。这下边甚至还有这个大的流银线。虽说定面有流通痕迹，但是丝毫不影响它的价值。因为我们平时常见的这个钉子啊，大多数都是光绪年间的。而道光在位时间又不长，所以流传下来的这个五十两是少之又少。我就按你这个状态给你估吧，现在估计没有个四十五万，你还真买不来。十几万，你这是越估越高了。嗯、就以我每年攒一千的压岁钱来算，我得攒一百多年了。<笑>你这账算的没毛病，一年存一千，你确实得存一百多年。可关键是人的寿命啊，也没那么长。反正就是换成一百的那个小红人的话，恐怕这个十四五万得十四摞这个钱，那比你那个学习的书还得重。反正我也没见过那么多钱。不过老师说过，不是自己的东西不能要，我是真不知道会这么值钱。以前你确实不知道价值，可以随便的拿着玩。现在你既然知道价值了，你这可得啊，呃，一定轻拿轻放，别摔着了，别磕着了。有时候啊，你这个一不小心就使它破相，就折价了，到时候反悔就来不及了。我建议你啊，赶紧把这个银锭给你同学还回去。必须的，我立刻马上现在就去找他，必须完璧归赵。谢谢老板的鉴定啊，没事没事，拿回去吧，轻一点啊。我昨天结婚，俺婆婆送给我一百五十个银元，嗯，有人说是假的，有人说是真的、嗯，你帮我看看真假。真假啊，这都不用看，这离多远看，这都是一眼开门的状态。那么我咋可能送你家的呢？来，我先瞅瞅。我曾经啊也没有怀疑过，啊、但是啊，有、啊、朋友提醒我说、啊，有可能是假的。哦，现在我心里啊也有点发毛。这首先给你吃个定心丸吧，我看你拿过来了这些啊，看边吃，这都是一眼打开门。因为这个冤大头啊，他是最基础的银元，真假其实非常好分辨。我觉得你这是身在福中不知福啊！那婆婆出手果然不是一般的大方，结个婚能一下子送给你一百五十块银元，你这还怀疑是假嘞？你这心里边咋想了呢？我没有咋想啊，既然别人说出来了、啊，我就过来证实一下。哦，也弄的是假的了、哦，因为我送给我朋友五十块。啥？你这到手还没暖热乎嘞，就大方的送给那朋友五十块，这你花钱啊？这如流水，一点都不为过。你这是属于饱汉子不知饿汉子饥。你知道五十块银元，这可不是一个小数目啊。我们平常回收，这一下子家里边有五十块银元嘞，都太少见了。也都是朋友嘞，我送给他们啊，就相当于花礼了。哦，二十多块银子，我不多攒过了，嗯、就一二百来成本。咦、嗯，那只能说你核算的不标准啊。二十多克的银子，现在确实是一二百的成本。但是你这银元可是无机文物啊！你按银价买，现在你买不来。我看你这里边这都是清一色的冤大头，难道这里边就没一块带龙了吗？有了呀，啊，好像有五十块带龙的银元，正好被我朋友一下子抢完了、嗯。哦，他们就跟商量好了似的。咦，那如果换作是我，那我肯定也要带龙了呀，因为带龙了比这种冤大头漂亮啊。当然，由于带龙的发行时间较长。现在比冤大头少，也比冤大头贵。我觉得你这一次可闯大祸了。这事先别跟恁婆婆说，抓紧时间跟恁朋友把那五十块带龙了，全部要回来。干嘛要回来？我朋友又不是外人，不、嗯、给人家东西，嗯，又给人家要回来，那多没面子！嗯、我是个要面子的人。哎呀，你之所以这样说啊，是因为你对银元不懂，你错把银元当成普通的银子送人了，这个价值计算呢有很大出入。我等会儿给你核算一下成本后，我感觉啊，你都得反悔。先说你这些冤大头哈、啊，嗯
，党是中共法用了四个念字儿，三把就是，哎，这里边最初把念最贵，把念现在一块儿，就您这种通货状态，大概两千左右，而普通念份啊。单反不带板，现在这样拿一块也得一千一块，你这一,一百块就是十万。关键你送出去那五十块儿龙样，如果都是这种品相的话，那就说避免无伤无戳啊。具体是啥龙样我也不知道，咱就以各省的省龙为例，像湖北、广东、江南、四川那一块都得在两千多吧。以中央龙为例，大清、北洋、赵中，少说三千多，多着啊。都上万了，五十块的话，你自己核算一下价值吧。你可别吓我，没吓你。开结婚，小日子刚起步，对，俺婆婆一下子给我一百五十块银元，嗯，这一下子损失几十万嘛。你看你这算来是至少不多，因为龙阳普遍比大头少都贵，那好品相带板嘞，那都是普通的一倍两倍，有的甚至是好几倍的差价。咱说句不好听的，你送五十块元大头，你再送出去。也就五万块钱了，何况五十块都是龙阳嘞。关键是我不知道价值呀，嗯、我还以为是自己家祖产的银元不值钱嘞。嗯，这一下子我得全部给他们要回来。全部一下要回来就对了。往往咱自己家祖传的五十块龙阳里边，绝对有那种特别值钱的龙阳。哎，只不过你之前是不懂罢了。现在也核算好价值了，那面子就显得微不足道了。你等会儿说下面子。跟他朋友好好的沟通一下，我相信啊，他们一定会理解你的。哎，不理解我也不行，嗯、说啥也得给他们要回来。对对,对，谢谢你啊，不用客气，不用客气。哎，这时间的时候也花了，给我利用了五百银元，你看能不能顶个两三万块钱？大爷，我没听错吧？你这五六斤银元可是一百多块了，这张口只卖两三万，这难免也太不自信了。我看你这都是一眼开门的东西啊，真假一点问题都没有啊。嗯，上次卖银元。二零一四年，哦，四年了。你就说，顶呃，能给我多少钱吗？反正家里都剩那些东西了、嗯。那你要十年前一百块银元只卖两三万，也太不正常了。十年前那时候，元大头好像六七百一块吧。家里边如果都剩那么多的话，那之前应该是被别人挑过了。我看你这一百多块，这都是清一色的元大头。十年的生活费才这么多，那你够节省了呀。有啥节省不节省啊、嗯？我一个人吃饭全家不饿。哦，我今年都六十多了，一直在没结过婚。嗯嗯,嗯，我一我的吃饭天天是三个馒头都去搞定了，其他的不需要。一天才吃仨馒头，那你确实够节省。我看你这瘦了也都是皮包骨头了。一天三个馒头的话，生活费两块钱呗，一年也不到一千块钱。那你这长时间这样吃的话，身体肯定缺营养。况且你这么多银元，完全没必要这么省啊。这你就不懂了啊！我那么大年龄了，没、嗯、有其他爱好。自从有了电脑以后啊，嗯，我就喜欢打游戏。哦，玩游戏，我听过年轻人玩游戏上瘾的，没见过你这么大年纪了，这还玩游戏？年纪大了，你不比年轻人身体啊？整天往那一坐，时间长了，身体肯定吃不消。再说你这年纪，看电脑看的这个。也眼花缭乱啊！所以说我在车上根本一点交情都没有。嗯嗯嗯。大部分的钱都花在装备上了。哦。人这一辈子啊、嗯，有有几个爱好？那我要点爱好，花点钱啊，无所谓。那您能这样想？您是一个看开的开的人，就是你的聪明劲儿用错了地方。你想想，你为了玩游戏，一下子玩了一二十年，这期间你肯定也没时间去工作。那即使再厚的家底儿，也得有花完了一天啊。这一点你不用替我担心啊。我这一批也卖了，嗯，够我花十一二年哦呵呵、嗯。我现在一个月啊、嗯嗯，还管领取一二百补助。哦，那一二百的补助，那是恁老年人零花钱，应该够你每天吃几个馒头了。如果你是孤家寡人的话，那这一百多元大头啊，也够你花上几年了。毕竟吃饭也花不了几个钱，买装备会消耗了钱多。接着刚才说你这些银元啊，应该是被别人挑过了。这个里边啊，连一块龙样，或者是一块之前的八年都没有，这都是清一色的常见年份。你像我们个人家里边传下来的银元啊，几百块里边啊，找出来一些龙样和一些稀少年份，那都属于正常，甚至有一些带板的。但是被别人挑过之后啊，这剩下来，这都是一些不值钱的。但是你这一百块银元整体状态还是不错的，大部分这都是通货状态，其他多余的废话也不多说了，一块给您按一千，有多少算多少，直接说说就行了。你这价格给的可以，嗯，比我十年前卖的价格还高嘞，哦，还比小到，嗯，到
到比以前还能给我多卖钱嘞！你看看，主要是你以前不太懂，大部分音乐啊都被别人挑过了。十年前价格确实便宜，你如果说十年前没被别人挑的话，这里边肯定啊能多卖好多钱。只是这个价格，你觉得满意就行了。就是玩游戏，我建议你啊，尽量以后别玩了。不玩游戏我干啥去？嗯，我他妈大年龄了，嗯，不可能出去去上班吧？以后卖、嗯、卖了银行，家里也没有了。那我的意思不是让你去挣钱了，因为你年龄又恁大了，啊、呃，这个天天往那一坐玩游戏啊，对身体，呃，不好，尤其是你吃了也有问题，一天三个馒头，你长此以往身体肯定缺这缺那。这些营养，这个变现之后，我建议你啊。你好好的补补身体，哎，以身体健康为主。玩游戏那都是闲了没事玩的，哎。谢谢你，你也别管那么多了啊，管<笑>、啊、好你自己就行了，行不行？哦、那行那行那行，那我给你简单的看看，叔叔啊。好好懂。我用这音乐准备去加工银手镯去。嗯。这今天老板嫌麻烦，想给我换。哦。你看看我这会不会吃亏呀、啊？这音乐啊，我都不用看，用音乐加工银手镯，肯定吃亏啊。你有钱直接买成品不就行了吗？我先瞅瞅。不是加工，是兑换、啊。哦。直接给他们换成品。啊。我就怕他卖的成品没有我的银元的银子纯。银元的含银量是九斤一桶，含银量肯定没现在的成品首饰纯。你这两块分别是皮盒和国内的盒子，这两块状态还都不错嘞。大清玄三啊，你别看虽然说没给分，阿厚点但好歹是一块带板的，另外一块未流通的三角圆圆大头，虽然说是一块圆大头，但状态带转光。拿这两块银元去加工银手镯，这看来这银元不是你的呀。昨天还不是我的东西，啊、今天就变成我的了。哦，有俺闺蜜去做个美容，把我的银手镯弄丢了，嗯、这是她赔给我的。做美容确实容易丢首饰，恁闺蜜应该是没养成随手收起来的好习惯，赔给你俩银元。注意说明，他对银元也不太懂，因为你无论啥的银手镯和这两块银元相比较，那价值肯定错了个多。你说这话是看不起谁呀、啊？嗯，我那银手镯是十年前去云南旅游买的，嗯、那、哦、那手工做的，那贵得很。现在叫我去加工银手镯，我还得给人家掏工费。那给师傅工费太正常了，关键是银元毁坏太可惜了。二十多克，以前大家用银元加工银手镯是为了省钱，现在去加工，一是款式不好看，二是银元的价值远远高于成品，你不用掏任何钱，人家老板啊，免费都给你换都可以。他就是这样说的，我感觉里边有大问题。哦。他说免费给我换成品，我把他给我换的是个假的。假倒是不假，你记住一句话：天下没有免费的午餐，不是你担心的银手镯是假的，而别人是另有所图。你想让人家开金店卖首饰嘞，不可能有假嘞。人家醉翁之意不在酒，人家完全啊就是相中你这俩银元了啊。所以我现在找你鉴定一下。嗯。一是怕他的首饰是假。哦。二是我担心我出的工费。嗯。你帮忙看看能值多少钱？你说句话，这句话就对了。估一下价值，心里更有谱。说不定给你估完价之后啊。你都不想戴银手镯了？那我戴啥？<笑>有可能戴其他颜色的了。先说你这里边最便宜的这个元大头 ，M S 六十四加的高分，这是评级 B 里边的准冠军分。这还是小版三角元，你要是挂个八年之类的，这都得上五万了。好在你这个状态不错，价格应该在两千多一块吧？就这一块银元，两千多吗？对呀、啊。我勒个妈呀！这银元他应该拿给他男朋友了吧？<笑>这可被你说着了，这银元绝对是拿别人的，不然不可能送给你这两块贵重的东西。呃，因为你另外一块这个大清宣山带个好板，大家经常说大清一得一点难求，指的就是这个阿豪点这个板在大清宣山里边存世量最少了，虽说你这个皮盒没跟分，但是好在状态不错。大清看龙鳞花纸，你看一下。他这相当于是没这么流通，恐怕这一块最少也得卖个一万好几了。我没有听错吧？嗯，没错。一块比一块贵。对，这两块加在一起能买一只金手镯了。嗯，那确实。我这一次发大了。嗯、真买真真可以买一只金手镯了，但是你千万不要高兴的太早。恁闺蜜应该也不是外人，既然她弄丢了你的银手镯了，结果她不懂，赔你俩银元，这一下子价值一万多了，能买个金手镯了。我感觉啊，恐怕你也不不忍心要他的这俩银元。
，我为什么不要呀？不要白不要， uh -huh. 从我这个村都没这个店了， uh -huh. 我今天就卖给你， uh -huh. 然后我也去买金手镯去。嘿、uh、嘿 -huh. ，你看咱俩都说半天了，你之前不懂价值也就算了，现在我都给你估这么高的价，你得设身处地为恁闺蜜考虑一下。这她拿她男朋友的姻缘，这这话有一天她男朋友给她要啊。到时候再来找你要，那俩不是识破脸皮吗？这东西我不要，我要不了。哎、你不要算了，你不要我卖给其他人你、嗯、这上门的你，送上门的生意你都不做，<笑>你老板，你有你是不是有毛病呗？<笑>那你找其他人去吧。<笑>